。怎么样，风月，是这一副好呢，还是这一副好？我觉得这个其实不错，刚才看了一下，就这还不头上跟王后似的。但是这个要把头抬起来，没问题，这样。这个腰啊，粗了一点啊，得收，起码得收十公分。珍珍，你看我，看我笑。嗯。哎，你觉得是这一件好，还是刚才那个立体肘花？立体肘花的太复杂了吧？我觉得这个简单清纯。嗯，也是。哎，我觉得这个肩线有点太宽了，整个这个地方都得改，对吧？啊、哦，你转过去，珍珍。从这儿到这儿，整个都得收紧，太宽了。收紧，然后腰线提高 ，OK 吧？嗯，应该可以。再转过来看一下，转过来，珊珊。嗯嗯，珊珊怎么样？你觉得怎么样？哇，啊？哦，你要不先去休息会儿？啊，真的吗？那个梅丽老师只要你带的这几件，啊，是啊，这些呢都是我们明年春季的最新款设计。我觉得这些作品适合度也有限呢。哎，要不这样吧，让珊珊跟我一样，让梅丽老师定做，你觉得怎么样？我觉得特别好，因为女人婚纱本身就是应该定制的。但你知道梅丽老师她得提前一年预约，很难约的。明年你们春节就要婚礼了，你说怎么办？没事儿，我来跟她说。我跟你说啊，先让他呀跟珊珊见一面。梅丽老师这个人心最软了，一看到新娘子手就痒。珊珊，你下个星期哪天有空？珊珊，睡着了。啊婚礼挺累人的吧？但新娘子啊，千万不能让自己累垮了，不然到时候结婚的时候气色不好。这里有一个医生特别有名，性格一直以来都是他帮我调养的身体。你还记得你出院之后我给你的药帖吗？都是问他要的呢。嗯。所以呢，今天带你过来认认路，以后你就自己过来。啊，没事的时候请他给你把把脉，开几副中药。调理一下身体。嗯。哥，你开会回来了。是啊。带我去看了中医，就开了点药回来调理身体。我带他调理身体去了，医生都说了，母体养得好，孩子才能生得好。不是。嗯、风腾为什么要生气啊？之前也说不急着生，到底是怕我真的生不出孩子，心里难过。还是，其实根本就不想跟我生小孩，不想结婚。哎呀，街上的这一班老人家，我真是不想邀请，尤其是那个叶董事，我还得千方百计想办法跟他说为什么他不能做主桌，还有我还要打个岳阳电话去告诉风腾的客座。出版社跟作家哪个在前哪个在后啊？这个有学问。那个每月出版社跟繁星出版社的社长是死对头，不能放一起。还有那个白小雪跟吴佩书，他们两个是情人变仇人，根本不能放一组。
。我知道了，所以我才头疼。哎呀，你说我不是新娘子吗？大家可不可以在我的婚礼上一笑泯恩仇？<笑>是不是你们把事儿想得太复杂了？人家有这么事儿吗？如果是这么事儿的人啊，让他们自备盒饭。哎，你能不能不要说那么没有建设性的话？嗯。哎，对了，我有个办法。把这些特别事儿的人啊，就安排在我朋友那一桌。我有很多朋友连中文都不会说，只会说英文。好办法，这个主意特别好。哎，哥，你你有没有那些只会讲英文的朋友啊？你要多少啊？啊，多少啊？呃，最少两桌吧。凑两桌，讲英文。<笑>是那个刘勋吗？刘勋，我没有请刘勋啊。啊？谁谁谁是刘勋啊？哦，正启的某位前任。啊，嗨，你没看清楚，你看，刘勋的名字后面有个括号。我邀请的是 Jerry， Jerry 把柳勋带过来的。我忘了告诉你了， Jerry 和柳勋现在在一起了。所以你现在觉得特别可惜是吗？没有啊，没觉得可惜啊，他俩挺般配的。他现在是我好哥们的女朋友。哦，好哥们儿，据我所知是那种一两年都难得见一面的好哥们儿吧？对，就是一两年都难得见一面的好哥们儿。我跟柳勋也好久好久没见了，我肯定不会邀请他。凤腾，嗯。是你邀请的柳勋吧？我没有啊。啊，没关系的，可以补上。哎，哎呀，我以为某些人跟我说他跟他的前女友都断干净了。断干净了，断得一干二净啊！别因为这件事儿生气好吗？那不然你要怎么样？要不然我不请杰瑞过来，或者说跟杰瑞说，让他赶紧跟他女朋友分手。你别因为这件事儿无理取闹嘛，对不对？啊，我无理取闹啊。我就是不想柳勋出现在我的婚礼上，我的婚礼。我知道你不想柳勋出现在我们的婚礼上，但是你说那怎么办？啊，那我们都快结婚了，柳勋也有男朋友了，你因为这件事儿闹，那就真的是你不对了。哎呀，我不对啊！哎，我的婚礼。我老公要把他的前女友带到我的婚礼上来，然后我老公觉得无所谓，我还不能发火是吗？郑奇，我不管你是不是邀请了那个 Jerry， 我也不管那个 Jerry 到底带多少人来，但是我告诉你，我的婚礼上就是不想看到柳勋小姐。哎，哎，哎，他们俩没事儿吧？放心吧，他没事儿。来，哎呀，好险哦！幸好你不是丽舒的新郎。你怎么那么坏啊？那我们还要不要请柳勋啊？比起快要结婚的我们，还要半年才步入礼堂的郑奇和丽舒。跟风月积极地讨论着每个细节，感觉上我们的婚礼反而像是在他们的讨论过程中顺便规划出来的。怎么样？还不错，你尝尝。是不是太甜了？可是我觉得宴会上女生可能会比较喜欢。喂，哎，是我，你说。什么？为什么？可是我之前跟他说好的呀。你让美女老师打电话给我。怎么了？那个美丽老师的助理打电话跟我说，他答应帮珊珊做礼服，但之后他要着急去欧洲，他把我的设计图给别人做，你说我怎么办啊？时间快来不及了，怎么会这样啊？还不是说好的吗？郑奇，你在干嘛？我
，我分工合作啊，我挑酒。我婚纱都没了，你试什么酒啊？<笑>那你们忙你们的，我也帮不上忙啊，总得定一下吧。哎，什么都不管，所有的事情都是我在管，婚纱没了。不是你这样，是不是有点莫名其妙？不是我可以不我也在订酒啊。嗯、虽然我也受不了这样的吵吵闹闹，但是我跟风腾实在安静的太可怕了。我们私下从来没有针对婚礼讨论过任何事情。这样像一对要结婚的人吗？你到底是打定主意要结婚，还是在盘算怎么不结婚啊？时尚姐，你要往好了啊，谢谢。哎，不用喝。为什么？来了来了，他终于要说出口了吗？打算暂停婚礼，还是根本就想取消？你又没病，喝什么药啊？你想生孩子需要的是我，不是重要。所以，你还是不想太早生小孩。刚结婚的两个人，本来就应该过一段二人世界，彼此的生活磨合一下。什么意思？那如果磨合不来呢？那你有没有想过，我们将来生的小孩长什么样啊？没想过。不过生出来的孩子，一定会像我。哼，大老板，你可以再自负一点吗？你知道你这种自信多折腾人吗？像你呢，一点都不可爱。你刚才说什么？我说，像你，像我比较可爱。<笑>就在烫一条裤子呢，你怎么样啊？哦，我挺好的。那个，你有没有跟爸提过我跟风腾的事儿啊？哦，还没呢。会的，会的啊，我会跟他说的。他就在我边上。原来爸还不知道风腾，这下子要我跟他们说我要结婚。喂。三三，你怎么不说话呀？妈，嗯，那我忽然想起公司还有事儿，呃，先不跟您说了啊，改天再给您打啊，拜拜。哦，好好好，那你自己也当心一点啊。嗯、珊珊要你跟我说什么？啊？哦，让你当心身体，多保重，还能说什么？没说喜欢他那个男人的事啊？没有没有，年底了，他公司忙着呢。薛珊珊，都要结婚了，爸还不知道我有男朋友呢，这样真的结得了婚吗？嗯。
今天的菜不合胃口。嗯，没有啊，没有。我是在想，嗯，我是该带你回老家看我爸妈呢，还是嗯把他们带来上海？当然是要我们去你们家了。嗯，啊，是是是，那是什么时候呢？不急。等婚期定了再说。啊，问题是，婚期要什么时候才会定下来啊？三三他爸，呃，这不年底了，咱们家是不是该反刷一下呀？不用了，每年都这么过来的。粉刷什么啊？打扫一下，我觉得这样就挺好的。那三三如果带男朋友回家过年呢？就你上次跟我提过的那个？啊？哎，这样不行。我得给深山打个电话了解清楚。哎呦，你这急屁什么时候能改啊？怪不得女儿都不敢让你知道。你这人怎么这么说话？这女儿谈恋爱找对象，我做老爸的关心一下不可以吗？我就上次听你说那个对象是不是呃很有钱？我是怕女儿受骗，我是保护她，你知道吗？哎呀，你冷静一点嘛。那你还记得上次珊珊生病开刀吗？她男朋友还不是放下工作，亲自照顾到她出院。那珊珊也是看他这么真心的对待自己，又不嫌弃他生病，才同意和他交往的嘛。可是这个啊，好了好了好了，呃，咱们家不粉刷了，你就当我没说过啊。哎，说不定没几天个月，他们就不在一起了，是吧？其实你就让他们俩交往交往，试试看嘛。你干涉这么多，三三三十岁了还嫁不出去，可怎么办？怕什么？三十怕什么？那这样吧，你叫他过年把那个男朋友带回来给我看一看。这个，啊，好吧，嗯，那我让三三暗示他一下啊。哟，这这带回来是不是显得三三太认真了？咱们三三可不能主动提啊。要不，要不让珊珊自己做决定吧，好吧？嗯，他觉得能带回来的话，那咱们自然也就看到了。哎呦，你要是实在不相信她的男朋友，那总该相信女儿吧？珊珊可不是那个浮华的人，是吧？那些财大气粗的，她也看不上的。哎呦，好了好了，别想了，啊，算你的账啊，算你的账。说交了个男朋友就这反应，要真告诉他和大老板交往，这屋顶还不被他掀了？哎，三莎，你怎么偏偏和大老板交往呢？你说我不说话吧，嫌我漠不关心；说了呢，又嫌我挑剔。他说了，他一生只当一次新娘，得谨慎。那我不只当一次新郎吗？呃，你说他一向很有主见，你不是就喜欢他这一点？你这是站着说话不腰疼啊？哎，你倒好，婚礼所有麻烦事交给枫叶帮你处理，珊珊呢，有那么好说话？你说你这新郎当了怎么就那么轻松呢？啊？你说果然这谈恋爱跟结婚就是不一样啊！你说我正妻谈恋爱至今，累积了多少经验，就没有我猜不透的，没有我哄不好的女儿。就这个袁丽书，她到底想什么呢？她，她就是这样一个个性。你只要跟她道个歉，一觉醒来不就没事了吗？我还道歉啊？哎，这个你知道啊？自打我们要结这个婚，我跟他道了多少钱？
反正都这么多次了，你也不差这一次。再说，这好像是唯一的办法。我可真是羡慕你啊！我就没看到薛珊珊因为婚礼的事儿跟你闹过一次吧？什么都听你的。这个薛珊珊啊，是真的聪明，懂得给你留面子。哎，私底下也不跟你吵吧？命好啊！万一这次的意向，希望你回去再好好研究一下。好，等防火墙的全部计划我整理好以后，我一定会第一时间跟各位汇报的。好的，好的。好了，啊、那几位留步吧。啊，那辛苦你了，薛小姐。不辛苦。那你慢走啊。嗯、再见。好好好，再见啊。嗯、大老板，还顺利吗？算顺利吧。说实话，我还有点紧张。大集团里果然是人才济济，大家的思维都很缜密，我可是一点都马虎不得呢。冯唐，哦，在这儿没有人，我可以这样叫你吗？当然。既然碰见了，我想多跟你聊几句。自从珊珊动手术以后。我很明确，你是完全可以保护他的人，但说实话，珊珊最近有一些顾虑，毕竟你们俩是因为孩子的事才决定结婚的。但是呢，现在珊珊又确定没有怀孕，我们都很感动。你还是负起这份责任，说要跟珊珊完婚，但是你知道的。女孩子嘛，总是会想的比较多，她会考虑你究竟是因为有了孩子而要娶她，还是因为真心爱她而娶她。虽然珊珊嘴上没有说，但并不代表她不会想，不会期待。我好像说的有点多了。不会。那我先走了。拜拜。拜拜。真是羡慕你啊！我就没看到薛珊珊因为婚礼的事儿跟你闹过一次吧？什么都听你的。方唐，我想问你一件事情。你说。早想结婚的事。那既然你知道这是一场误会，那为什么还要跟我结婚呢？你完全可以取消这场婚礼啊！我，你还不想？
。珊珊，过来，我给你介绍一下，这位是张律师。啊，江律师好。你好。坐吧。哎呀，你看看啊，这一眨眼，我在你们家做律师已经十几年了。你都要成家了，你看，要是你爷爷能看到这幸福的时刻，该多高兴啊！过两天就是爷爷的忌日，我会带珊珊去看看爷爷。好。哎，总是大喜事儿。好，不说这个，咱们说正事儿吧。这个婚前的协议呢，包括两个部分。是主协议和赠与协议。那么，洪先生跟我说，昨天呢，他已经给你解释过这个主协议的意思，主要就是把你和集团的利益分开。呃，关于这部分，你没有意见吧？啊，嗯，是是啊。那好，这里呢是赠与协议，它包括了洪先生名下所有的房产、商铺。珠宝首饰、股票以及股权基金，啊，这也是你和封先生结婚以后暂时能够得到的所有。这么多，而且昨天封腾没跟我提这些呀。哦，当然了，这是你能得到的所有的不动产，还包括我们封先生这位动产。律师，我记得那个基金和股票算是动产吧？你说的没错，股票和股权基金从传统意义上来讲，应该属于动产。但是，鉴于现在这个特殊情况，跟封先生比起来，他们不就显得像不动产了吗？为什么呀？因为从某种意义上讲，封先生是股票和股权基金的结合，生来就带有货币符号。当然，显得流动性就更大了。所以呀、啊，小姑娘，你可要好好经营哦。嗯，这些呢，我也只是说个大概，你要仔细看一下。如果有什么问题呢，你来问我。嗯、这么厚一堆，从哪里看起啊？张律师，我跟珊珊单独商量一下。好，那你们俩再商量一下，我去打个电话。那你签这些，不高兴了？没有，没不高兴。那为什么不签？只是觉得。有点怪怪的，而且你昨天只跟我说有主协议，没说有其他的。主协议是爷爷在凤月结婚的时候拟定的，目的就是为了保证集团在任何的情况下都不受影响。这些赠与是我封腾所有的个人资产。主协议有没有意见？既然主协议保障了集团利益，那我也要保障你的利益。这些赠与就是让你在最坏的情况下，至少还可以拥有这些。您是怕将来的你
会亏待我。不是，我可以把这些档案资料都当成是废纸，但珊珊，岁月太长了，我不知道未来会发生什么事情。至少你拥有这些，我可以少一份畏惧。所有财产当中，只有那间公寓拥有我们共同的回忆，这才是我最想珍贵的。我不想因为这些东西模糊了我们的感情，模糊了我们关系的焦点。再说了，我是跟你结婚，又不是跟钱结婚。没有你的话，就什么都有了。如果没有你，那些东西对于我来说，什么都不是。如果你不签这些，将来你可能什么都得不到。嗯。但是你只有我了。时间过得可真快呀，珊珊又要回家过年了。嗯，当初牵了她的手上幼儿园，感觉就是昨天的事儿。嗯，是。没想到，过完年后珊珊就要结婚了。你说什么？刚才珊珊打电话来说，就是在说这个事儿。你不是才跟我说珊珊交男朋友了，怎么没几天又说要结婚了？哎呀，是啊是啊，嗯，我也骂过他了。我说了，这个事儿得要先问问你。我看啊，你是早就知道这事儿了，跟着他瞒我瞒到现在，瞒不过了吧？那你说这个男的到底是干什么的？呃，那个男的就是。他的大老板叫封腾，老板封腾，封腾，他们公司的大老板。对呀、啊。你们娘俩是不是联合起来捉弄我？哎呦，我也想这样呀，但三三爸，我看这件事啊，是真的。怎么可能？是不是珊珊在公司里受到大老板的胁迫，受委屈了？哎呦，你别老是往坏处里想呀！我上次不是跟你说了，珊珊生病的时候，她男朋友一直寸步不离的照顾到她出院，这都是真的，这柳柳都可以证明的。那也不能说结婚就结婚的。珊珊是不是？啊啊，没有没有没有，我打电话问过她了啊。
哎呀，你别东想西想的瞎琢磨了，好不好？那就算是吧，那对方不是也提出结婚了吗？你怎么说这话？我说什么啦？珊珊都已经二十三了，不是小丫头了，已经长大了，她总是要嫁人的嘛。有谁电话了？嗯，没有啊，嗯，没事儿，只是在看时间。妈妈怎么一点消息都没有啊？急死人了！彤彤啊，嗯，这个叫阿阿阿什么的，就能查到风腾的来历啊？二伯，这叫 iPad 啦，只要在网上有的资料都查得到。好好，那你帮二宝查一下，风腾。哦。发现什么了？哎，原来我想要买的那款游戏是风腾集团底下的子公司出的。下次我叫珊珊姐带一套回来，我就不用花压岁钱了。你查这些没用的干嘛？你就查风腾这个人，嗯、呃，有没有结过婚？嗯、呃。有过几个女朋友？呃，先查这些。嗯。哎，没有，都是一些财经新闻，什么买了哪些公司，股票预计多少钱。哎，二伯，你要知道珊珊姐大老板的八卦做什么？你真想知道，问珊珊姐不是更清楚啊？哎呀，你查个资料这么多废话！哎呀，我自己来，我自己来。你会吗？我不会、啊啊。你弄坏了怎么办？不会，你教我吧。哎哎哎，好好好好好，这不是彤彤在帮你查吗？哎，没有，就是没有，这不是一件好事吗？啊，难道你还希望珊珊的男朋友一大堆的花边新闻呢？嗯，珊珊姐的男朋友是风头大老板？不是，我还没同意呢。那个彤彤啊，谢谢你啊！你回家呢，先别跟你爸妈说这些，等珊珊姐回来以后，你们姐弟俩再多聊聊啊。好。哎，你干嘛？哎，快点吃饭嘛！秘书和振奇这对冤家啊，终于算和好了。今天我在这里订了包厢，一会儿我们好好聊聊细节，放轻松点。我爸，你先进，我们先进去，走。喂，爸。珊珊，爸问你，你真的是跟大老板封腾在交往？真心喜欢他这个人，我的意思是，你是喜欢他这个人，而不是他的身份。对。那他呢？他也是。爸，方腾对我真的挺好的，你见到本人就知道了。见面。嗯、既然要见面，爸给他做套西装，就当。见面礼吧。啊，阿爸，爸不用了。那个风腾他他有挺多西装的，不用您做。这跟他有多少西装无关，你就把尺寸给我就行。爸，真的您别麻烦了，风腾他不需要。他不需要，我需要。爸知道他们家很有钱，可能也不在乎我给他做的西服。但是珊珊，你知道，爸这辈子。可没有亲手做过西服送给哪一个人。嗯，爸，我明白了。您的心意，我会转达给他的。我先帮他谢谢您了。
，那你把启程尽快给我啊。看家居啊，哎，这个沙发挺好看的哎，喜欢吗？喜欢呀、啊，特别喜欢。嗯。行了，你们出去要回家过的。我们结婚以后，你应该不能回家过年了吧？大年初一，我冯小还要延青去你们老家见你爸妈。真要回去见爸妈，不知道爸妈会是什么反应。谢谢。风太太，原来他跟大楼的警卫是这样说的呀。这应该是你们家寄的吧？不会是？老老爸，你这是什么意思啊？西装回老家，你要是觉得不合适的话，不穿也行。哎呀，真的太兴奋了！乡下空气特别好吧？对呀、啊，到时候我带你们去散散心。一定的。小咱们走吧。哎，东西准备好了吗？全好了。啊，你们人去就行了，准备什么东西啊？哎，应该的。那怎么行？我们一定得准备大礼去表我们的诚意。哎呀，麻烦您了，别别别，千万别，没什么没什么。
唔熟啊。行啦！双排靠，说好疯啊！泰山定制。<笑>泰山定制，我只听说过人猿泰山，泰山定制什么东西啊？啊，就是岳父定制。嗯、是，这是我爸特意为他定做的。哎呦！也能给我做条裙子，该多好呀！哎，你别这么说啊！你要敢穿你婆婆做的裙子，那还真是好养了。你什么意思啊？薛家的事啊，不劳烦大家啊，大家请回吧。不好意思啊，要不你们就先回去吧，好吧？啊，不好意思。学我拍拍拍嘛，拍走拍走走。你慢坐慢坐，我们过一会儿再来啊。我想和风腾单独谈谈。哦，好，那哥，我们出去转转。嗯。哎，你带珊珊也出去。我也要出去啊。啊，走吧，走吧，听你爸的啊，走走走。是老实人啊，你看都知道红包里是小钱，不指着这个发财，可是大家愿意图写钱、图热闹。爷爷就说过，分享呢，代表着我们封家还有能力，别人也看得起我们，这是我们的福气，以后珊珊啊，你成为
。对哦，我怎么就忘了？不过封家显性代表就是财富，说太多也太欲盖弥彰了吧。不过闪闪这事儿啊，根本就不用你操心，你还担什么心呢？你爸那边完全由大哥搞定啊，是吧？来到你们这儿真舒服，天气又好，空气又清新，该烦恼的让我哥烦恼去吧。今天也就当我和燕青的导游，带我们好好逛逛，好不好？好，好，好，好，走，那你们去逛逛。嗯、我从年轻时就做裁缝了。珊珊虽然在我身边从小看到大，可她对裁缝不感兴趣。这身衣服好像也不太合身啊，真是不好意思。不不，这个泰山定制我很喜欢。我好奇的是，薛珊珊不是名牌，你怎么就有兴趣？我需要的是一个可以跟我踏踏实实过日子的人。在我战战兢兢维持家业的过程当中。珊珊，她让我觉得很轻松自在。你是个很有教养的人，你很清楚你的责任，你也很清楚你想要什么。但是，我也是个明白人，我也很清楚，我们家有几斤几两的分量。娘家是孩子最有力的依靠。珊珊要是嫁给你，我恐怕他也只能靠他自己呀、啊。珊珊有我，只要他愿意，他这一辈子都有我。我喜欢珊珊，是因为她活得很真实。我问您，请放心，我和珊珊会过最真切、平时的生活。深伟集团大老板肯定是能言善道，可是我不听，我只是看，我就看你以后是怎么做。你们要结婚，我不反对。但是，你要答应我一个条件。哎，风头，你，你还好吗？我怎么了？怕你爸爸盯在工作台上，刑讯逼供吗？嗯，我是有想过这个画面。不过刚才见岳父大人确实有点紧张。但是薛珊珊，嗯，你是在质疑我的谈判能力吗？所以，所以，我怕他答应了。珊珊，你有一个好爸爸。他没有为难你吗？有啊。啊？你爸他跟我聊了那么长时间，饿不饿？哎呀，这个时候你还想着吃饭呀、啊？你先跟我说声，我一会儿就爸，这是风腾他们自家农场种的蔬菜，是有机蔬菜，很营养的。吃着吧，多吃点。啊，好。你看啊，我们珊珊。就是要快嫁做人妇了，你看厨艺很好了嘛，这个这个这个火锅你看，不错不错。那当然了，不过我封家有自己的大厨哦，不用我下厨了。那你嫁的人也不做饭啊？哎呦，这有什么了？不是说了吗？家里有厨师的吗？珊珊嫁过去不用伺候公婆，不用做饭做家务，哎，这是享福哎，这样你还不满意啊？风腾说了，你们两个结婚是要做。
踏实生活的。什么叫生活啊？生活就是柴米油盐。你这些都不做，你要为老公做什么？爸，您放心吧，我会努力的，我一定会做一个好媳妇儿的，相信我。<笑>哎、相信好了好了好了。说起女儿来，比我更婆婆妈妈的。这可是珊珊出嫁前最后一次在家过年了。妈，妈，你别这么想，我每年过年都会回家的呀。啊，别瞎想,想了。嗯。珊珊。嗯。结婚以后，你还去上班吗？当然要去了，而且风腾雨雪，这样挺好的。嗯。我也觉得去上班好。嗯。你们三年不生孩子，有个工作，也不会太无聊，也算是有个寄托吧。哎，你可千万不学那些阔太太，整天就想着做美容。不是，爸爸爸，您刚才说什么？三年之内不能生孩子？是啊，我跟风腾说过了呀，这是我让你们结婚提出的条件。你怎么会开这种条件呀、啊？就是啊，爸是想你们暂时不要孩子，相处一段时间以后，万一觉得不合适的话，也不至于耽误你嘛。爸，您是怕我们结婚之后，如果一两年之内不要孩子的话，就没有牵绊。就没必要牵扯不清是吧？这老头子，女儿出嫁前想这些，也太出眉头了吧？我们两家家世背景相差实在是太悬殊了，生活观、价值观都有很大的差距。爸有这个担心。珊珊，你可一定要理解啊！那风腾呢？他答应了吗？他答应了。开出这条件，其实我不难理解，但是风腾答应了，为什么？之前风腾也一直跟我强调不急着生孩子，难道跟爸想的是一样呢？怕我们其实相处不来，也许到最后会分开。刚结婚的两个人，本来就应该过一段二人世界呀，彼此的生活磨合一下。如果婚前有这种想法，那为什么还要结婚呢？这么晚过来，是不是不习惯一个人睡啊？你为什么答应我爸三年之内不生孩子？因为这是你爸答应结婚的唯一条件，也不是什么难事。那你知道我爸为什么开这个条件吗？怕我们的婚姻不和，要离婚。所以，你是认同我爸的观点，才答应的吗？我记得我之前跟你说过，两个人结婚了以后。要过一段爱人的生活，更何况你还太小了。既然我和你爸的目标是一样的，那又有什么区别呢？过二人世界是什么意思呀？是说两人如果相处不来，就就散吗？既然是这样，那你为什么不确定好再跟我结婚？薛珊珊。
我奉藤香来是要最好的。虽然我谈过几段感情，但是你是我要结婚的。一旦我要结婚，就会跟我的妻子白头偕老。但是你不一样，我是你的初恋。一旦你选择了我，将别无选择。是啊，在感情的世界里，离不开的那个人就输了一大截。但是只要有着肩膀，有着胸怀可以依靠，从没赢过又何妨呢？哎呀，看来某些人是离不开我了。见到你啊！你没回家吃年夜饭呀？啊、嗯，我昨天工作没有安排好，所以给耽误了。哦，看你这么眉开眼笑的，嗯，是不是婚事定了？嗯，嗯，恭喜你啊！哦，你记得跟二叔说，我明天再给他拜年。我还要给我妈买些东西，我先走了啊。你明天记得家里吃饭。哦，好。我刚才看到刘玲，也不知道她怎么了，大过年的，不又跟大伯母吵架了吧？放心吧，这样的状况马上就会改变。嗯，哎，风头，我有没有跟你说过，你穿这件西装是你最帅的时候啊？什么？嗯。当我们结婚的时候，我就穿这个。哎呀，不行不行不行，你还可以更帅的。嗯，这个就更帅是什么样子？就是就是特别特别特别特别帅。珊珊，你小的时候就在这个地方长大的？对呀、啊，我小的时候经常在墙上刻字的。你看，你说你小的时候就够坏的。嗯。乖的，其实。哎呀，妈曾经无数次的想象你出嫁的画面，嗯，可真没想到会是这般情景。啊，我也没想到。其实昨天你和风腾一进门，嗯，我就觉得你们俩呀，特别般配。真的。我们家的女儿长大了。变漂亮了，珊珊啊，风腾说的对，以后呢，你们会过上踏实的日子。嗯，妈呢，也希望你能跟着她，能好好的、踏踏实实的过好每一天。嗯，这样我和你爸爸呢，才能放心啊。放心吧，妈。说话可要说话啊、哦！说好每年回来看我们的，当然会了。我还会好好工作，然后赚钱养你们。哎呀，妈，都说嫁出去的女儿泼出去的水，我可不做那泼出去的水，我还继续做您的小棉袄，然后再给您带回来一件大衣。嗯，好，好，好，交给你。好，好，您和爸爸也要保重身体。我中午带凤凤他们到处去逛逛，然后回家吃饭，您一起来吧。哦，我我来和严总拜个年，呃，我家里还有事儿，我中午再过去吧。大家新年快乐啊！我先走了。哦，你们先聊，我去送送柳柳啊。嗯。没事吧，刘玲？哎呀，怎么了
你是不是出什么事儿了呀？怎么都会突然去找严总呢？没有啊，我不是说了吗？我就是那个给严总拜的年。可是你的表情告诉我，你好像有心事，气色这么差。啊，我昨天晚上家里的邻居一直在对面打牌呢，嗯、吵了一晚上，我没睡好。我刚才没好意思说，其实我是想回去补一个觉的。嗯，你放心吧，珊珊，我没事儿，我中午就过去吃饭了啊。嗯，真的没事儿啊。嗯，但是你有什么事儿，你一定要跟我说啊，千万不要憋在心里面。知道了。新的一年了，开心一点。<笑>行了，你快回去吧，我先走了啊。嗯，拜拜。嗯。钱我自己会还清楚的。你怎么还了？妈妈把你拉扯到这么大容易吗？你居然欠了那么多钱，我们就是八辈子不吃不喝，也不一定还得清啊！珊珊，珊珊，珊珊，你知道从小大伯我最疼你，对不对？你帮帮我们啊！你要是不帮我，哎呀，我死了算了！大伯伯，好了。在家陪他了吧？我们去找丰腾，刘柳啊，路上把这事跟我说清楚。珊珊，珊珊，快走，快走。知道了这件事情，我就不能装作什么都不知道似的，还把珊珊嫁给你。现在我以薛家家长的身份向你承诺，这一千万我一定会还你。哎呀，伯父，一千万就当我们封家的投资，投资跟结婚不能混为一谈。我们不要珊珊还，我们也不会要薛家还的。不行。这钱必须得还，这婚礼也必须得取消。我们珊珊不能在欠债的情况下嫁到你们封家。我薛某人这辈子也绝不占人便宜。哎呀，都要结婚了，一家人不说两家话啊，没什么欠钱还钱的。凤小姐，请你明白。我们薛家是嫁女儿，不是卖女儿。这个婚礼我绝不会同意的。爸，风腾，你别听我叔说的，这个案子的负责人是我，是我没有管好，尤成浩才把钱卷走的。而且我其实是薛家抱来的孩子，跟薛家根本就没有血缘关系。所以这件事情跟珊珊没有关系，跟你们的婚礼也没有关系。哎呦，你说什么傻话呀？这一千万你拿什么还呀？哎呦，你这辈子都要毁了，你知不知道啊？这是一千万，你少自己想可以吗？你怎么还？怎么还？你别还了！你怎么会不能不结婚呢还想不想跟我结婚？嗯，不知
学生身份，结婚的意义是什么？结婚的意义是两个相爱的人，发誓这辈子不管健康残疾、贫穷富贵，都要不离不弃，相互扶持。你要为了这一千万，不跟我结婚吗？可是，可是这一千万，刘刘也是为了家人。你也是因为我才相信柳柳的，我也不知道我应该怎么办。如果我们结婚了，我们就是一家人。你们家发生了任何问题，都是要我们共同面对的，而不是像你爸刚刚所说的，是你们家欠我们家的。薛深山，你现在因为这一千万就承受不住了。那我想问你，如果以后封腾欠了几百个亿，整个集团都倒闭了，到那个时候我承受不住了，你会离开我吗？不会。可是，一边是你。一边是我爸，我也得为我爸着想啊！封腾，我真的不知道我应该怎么做。看着我了，你现在有足够坚定，相信我，我们可以先不谈婚礼的事情。但是我们一定要结婚。身为爸的女儿，我太了解她的个性了，连一毛钱都不肯欠别人，何况是一千万？就算让她做几辈子的西装来还债，她都会去做的。封腾虽然不会逼我们还钱，可是刘柳心里应该会有疙瘩吧？我更不能这样厚脸皮的去结婚。唉，封腾当时想给刘柳一个机会，大概也没想到连我们自己都深陷泥沼吧？啊，现在该怎么办啊？这些都是讨论怎么挑日子、婚礼细节的方案。我准备的好辛苦，王叔从上海特地拿过来的，就是准备这一次跟薛爸薛妈商量好。现在好了，婚礼还不知道办不办呢。每一家都有规矩，我们的婚礼就等这个事情解决了以后再说吧。解决？哦，你真的等薛家筹齐一千万还给我们才叫解决啊？如果他们认为是最好的办法。我当然想维护他们的尊严。好吧，我知道我哥一定有本事顺利的解决，不为难他们的。那我们呢？明天就回上海了，珊珊跟我们一起吗？先不用，我希望他留下来，多陪一下家人。你也辛苦了，我也累了，睡了。你早点休息啊，长。还真是淡定啊，皇帝不急急死太监。傅小姐，你们特意从上海来这一趟，我们招待不周，还搞出这些事儿，我都没脸过来跟你们告别了。伯母，您千万别那么说。伯父也是担心珊珊的名声，所以才会那么生气。我们都可以理解。说实在的，如果真的为了一千万，我们封家就不认珊珊这个媳妇儿
那岂不是给我们封家留下骂名吗？所以呢，伯父那边还请您多多替我们美言几句啊。顾小姐，我谢谢你的大人大量。老头子有他自己的想法，我们彼此谅解了啊。伯母，这事儿你就别担心了，等这事儿解决之后啊，我们再来拜访您。哎，好。是的呀，珊珊还是要跟我哥结婚的呀，对吧？啊，是，是啊。风头呢？在楼上，收拾呢。那我带我妈上你那打个招呼吧。哎，好。先生，这箱子我先拿到车上去。就先回上海了。好，好，好，那路上小心啊！您注意身体。哎，哎，这你忘了拿了吧？即使风雨不找你调查，结婚前我也会这么做。珊珊，你千万别往心里去啊！其实呢，这是风家人了解你们家一个比较特殊的方式。你看，你们老家这么远，那风月呢找人拍点照片，了解一下你的家人，千万别生气啊！所以你们都记住了，满意了，同意跟我结婚了是吗？我是不是应该很开心啊？好好过年，我们先不讨论结婚的事，以后也用不着讨论了。不用了，我们回上海。咱们家大爷爷起就住在这儿，想要了解点什么，派个人过来一趟不就行了吗？弄得结婚前还要被调查一番。搞得我们像黑户似的，至于吗？这些有钱人做起事来，从不考虑别人的感受，真是冷血无情。这种事情有什么好生气的？我要有几个亿的身价，我也会这么做。彤彤上网
，了解封腾的背景。这年头，台面上的人一举一动，都有记者帮着盯着，咱们薛家默默无闻。珊珊，你想一想，封家几代人积累的财富，凭什么就你薛珊珊几句话，上门当了媳妇，尽享他们荣华富贵？同样都是调查，只不过，封家是用了花钱的方式。说实的准备，珊珊，事到如今，你要不要辞职？干脆不去上海了，留在老家。啊，你要你让珊珊辞职啊？哟，珊珊在上海已经待了一段时间了，再说也考上了那个 CPA 的证书啊。嗯，你让她回来，在咱们这个小镇上，能找到什么工作来还那个一千万呢？你这不是要逼死珊珊吗对不起，伯父。找人调查你们家，绝对没有看清你们家的意思。我知道，你们封家家大业大，你有这样的举动是一件很正常的事情。只是通过这件事情。我也觉得，我可能还没有准备好做风太太。那不行，我已经向你求过婚了，而且我跑这么远来提亲，我不能白白浪费时间。刘柳那一千万，既然伯父坚持要还，那我们就等还清一千万之后，我们再结婚。刘柳说：“刘正浩的爸爸也有投资五百万，当然现在也没有人要回去。可是我们也没有办法拿出更多的钱还给你。不过扣掉之前一些运作成本，我们至少还有三百五十万。所以，所以，我不建议你们把三百五十万变成一千万之后再还给我。”你觉得我可以做到吗？我一直很相信你。好，你放心，我们薛家一定会还你一千万的。还清了一千万，你要马上嫁给我。薛家还那一千万吧，你们真的不结婚啊？我们当然会结婚，只是往后推迟一点。哎，珊珊，我跟你说啊，你千万别往心里去。我跟严青那五百万你不用还的，对吧？没事儿，谁要因为五百万不让我哥结婚，我就跟谁急。不行不行的，都说好了，一年之内还清这一千万。风月，你是觉得我们没有这个能力吗？哎，有
这是薛父的心愿，就让珊珊了了他父亲的心愿，再嫁到我们凤家。嗯，那个，哎，丽叔，你们婚礼准备的怎么样啦？嗯，准备的挺好的。我们决定回美国办正式的婚礼。昨天我也跟风月商量过了，我们在老宅办订婚，然后就直接飞美国。嗯，哎呀，我说你们真是折腾人啊！雷声大雨点小的，一开始把我忙得团团转，现在倒好了，我什么都不用做了。哎呀，太开心了！虽然只是订婚啊，但是不能马虎。我和风月会风风光光的把你嫁出风家老宅。谢谢。你暂时不打算结婚，是真的准备让薛珊珊还钱吗？这个问题我想了很久，这是最好的办法。也真是难为你了。这个世界上啊，最难的给予就是在给予对方的同时，还让对方觉得备受尊重。你想的挺周全的，也为难珊珊了。还得做出一些违背自己天性的事情。你这话什么意思？风腾，你应该很清楚，单纯、天真这些在商场上是完全派不上用场的。那个曾经活泼、天真的薛珊珊，有可能会为了赚钱变得圆滑、世故。当然，我没有恶意啊。我只是记得你曾经跟我说过，你喜欢那个令你轻松自在又简简单单的薛珊珊。我知道你想说的意思，但是珊珊她不是一个贪婪的人。我相信随着时间的增长，她会越来越成熟，反而也会越来越世故。但是她毕竟要嫁给我，我想，某些方面的艰难，应该不会输给她自己的创业。我们应该支持他。其实我就是有点感慨，因为我曾经努力的想成为配得上你的那种女孩，我现在看薛珊珊就有一点看到我当时的那种影子，觉得她特别辛苦。我没有别的意思啊，我就是希望你能幸福。我当然明白。千万不要为了一些像赚钱这样的事情走了岔路。哪有好妹妹不关心哥哥的？我倒是很想知道，我跟薛珊珊就这样继续走下去，会是什么样子？这是虚拟货币截止到目前为止的进度，没有了那些资本，这个项目也很难再进行下去了。如果大老板还有兴趣的话，我愿意无偿将这些资料都给公司。这个企划案很好，其实可以卖很多钱。不如我们聊聊。那就把剩下的那三百五十万当做我卖企划案的钱，做我的创业基金吧。成交。不过作为债主，我想要知道你做什么生意。珠宝。珠宝，嗯，我大学室友的父亲在云南经营一所玉矿，虽然我一直没有钱，但是这四年里面，我聊着也就聊出兴趣来了。我还有一位学长在日本的珍珠企业工作，说老实话，我对宝石业的了解是要多于科技业的。刘柳，过去怎么都没听你说过呀？其实我一直都有在存钱，本来是计划从一个小小的银质工艺工作室开始做的。但是现在，既然有这么大笔负债，我就得改变计划，不能再那样干了。现在，我想要创立一个属于中国的时尚珠宝品牌。刘柳一向很有生意头脑的，我知道有一天她的能力终究会发光发亮，却没想过是在这样的情况之下。那么我的条件，是在你们没有还完钱之前。这个公司要隶属于风腾旗下，为了方便掌管你们的账务
用风能集团做背景，珠宝公司的运营效益应该是加倍的吧？无论是银行的借贷，还是保时商的往来，都会信任许多。大老板，真是想帮我吧？我是个生意人，只有你们顺利了，我才可以顺利拿回钱呀。珊<笑>珊，嗯，你还是决定帮柳柳。这不是包，是薛家的大事，我不能缺席，必须要参与。但是你要知道，出了这扇门，你们就要靠自己。是同一间办公室的份上，以后喝喜酒的时候，我们要做的稍微靠前一点点哦。恭喜你了，以后得改口叫你风夫人了。嗯，我走了以后，你们每天都要开开心心的啊，照顾好自己。不要太想我了。这段时间，谢谢你的照顾。啊，我也要谢谢你，这段时间尽心尽力。虽然我觉得你这样离职，觉得很可惜，但是再想想呢，也就是换个位置，继续协助大老板。嗯，珊珊，恭喜你。谢谢科长。嗯，如果新员工来的话，我每天都会拨出时间来交接的。只是丰能集团里那个小小的财务助理，然后年复一年的等待的升职加薪，做一个大公司里的小螺丝钉。但是现在因为你的关系，我可以出来创业了，也许也算是一半的大老板了吧。那当然了，从今天起，我们俩就是不分你我的薛老板了。我觉得我又往大公司的世界里跨进了一大步。你也别多想了。总之呢，咱们俩呢就努力的干，好好的干。嗯，如果你要是真觉得对不起我的话，那将来你一定要让我当成凤太太不就行了？我们一定行的。好，在一年之后，你就是凤太太，我就是薛大老板。薛大老板，我们出发，出发。这里啊，都是我们整理出来的最优秀的店面，人流交通都是最好的，而且租金实惠，房东又好。这间的平数啊，开旗舰店实在是太理想了。它距离地铁车站只有一百米，出口还正好对着店门口，简直是太适合了。这个店看上去是不错，不过我们的预算有限，而且这上面也没有标注多少钱。是这样的。这个房东呢，对房客也是挑剔的，表明了价格只是其次，只要两位肯出价，我负责帮两位去说。嗯，不然我们还有一些精选的店面，租金比较便宜一些，但也是最好的地段，可以给两位参考看看
，奇怪了，我怎么看这些店面都觉得眼熟呢？啊，这些不就是封腾的房产吗？可恶，又想拿上次那照片。方先生，麻烦你了，只要房东是封腾先生，请您一律帮我们自动删除。其实封先生的房产也没什么不好的，是吧？全都是高档次的黄金店面，保管赚钱的。如果没有其他的店面了，我们去别家看啊！别别别别别别别！这样吧，我给我们店长打个电话，看看有什么其他适合的店面，再推荐给你们。那这次就麻烦你了，我们现在是做生意的，还有。请你转告，只要是没有房产证的，我们一律不租。哎，好嘞，那请两位在这休息一下吧，好吧？谢谢啊，谢谢啊。你对封腾的产业可是了如指掌啊？我就是扫了一眼，还没有完全实际了解。大老板。薛小姐说直白了，只要是您的房产不租，还要有房产证明呀。我们家的胖生变聪明了。大老板，薛小姐说直白了，只要是您的房产不租，还要有房产证明呀。我们家的胖生变聪明了。你母亲上个月是不是刚买了一个店铺啊？两位请。这个是我们店主的私藏店面，不随便租人的。先生，我想问一下，这里租金一个月多少钱？六万。六。嗯，其实这个地段来说，这也不算贵。嗯，就是我们的预算有限。方大哥、嗯，我们要开的是中国的本土品牌，而且我们有信心跟隔壁那些国际品牌较量。嗯，只是我们的资金有限，能不能便宜点？要不这样吧。五万，四万，四四四万。你要是能够答应的话，我们立马就可以签合同。嗯嗯。这样吧，我给我们店长打个电话。啊，那你快去吧。你喊四万了，会不会太好了？哎呀，喊喊看嘛，万一四万五也可以啊，反正能少点就是点。说了，四万成交。谢谢啊，谢谢，谢谢。成交了。是啊，好不容易。有你那么狠心的男朋友吗？又让人家还钱，还让人家付你房租，吸血鬼！你个臭丫头。好在呢是自家人开的店，倒也放心很多。哎，是不是就开一家店就可以了？那我完全可以帮忙啊！马上打电话给百货公司的汪董。彭越，这个事情你千万不要插手。你不帮忙就算了，还不要我帮忙？我说风月，你把大哥的事都揽着做了，你还让大哥做什么呀？知道了。伯父，伯父，我
我家珊珊就住在这儿。对。你们还打算继续交往下去？当然。我听珊珊妈妈跟我说，她已经离开集团了。是。刘刘想要开一个珠宝店，他们在忙着装修的事情。我实在搞不懂，你要他们还钱，可你又不跟用珊珊分手。伯父，我和珊珊相爱，为什么要分手呢？不过，我们薛家两个丫头肯定会很努力的，但是。就算他们再努力，一千万不是个小数字。要是他们还不完的话，一定可以还完。我可以养着珊珊，直到她还完为止。我说这话的意思，不是要帮着你，但是听你这么一说。我这心就踏实多了，凤太，你是好人，谢谢你，伯父，谢谢你，我走吧。说件事。啊，这是什么呀？五万块钱。啊，爸，你不要给我钱吧？不用了，你你自己留着用。听话啊，你也别小看这五万块钱，一千万就是有很多个五万块凑起来的呀。我知道，但是爸，你不能收你的钱，我这么大了。听话，听话，收着啊。爸呢，有这这这点能力，好吧，能帮你多少就帮你多少，啊，嗯，好好的，谢谢爸。不是告诉你回来之前告诉我一声，你一个女孩拿这么多珠宝，多危险！
放心吧，是柳柳护送我回来的。哎，我们俩正在为这批主打的戒指发愁呢。你说这宝石是用红色的还是用玫红色的呢？红色的消费者比较容易接受，但又怕太常见了；玫红色的呢，又怕太新潮，就是接受程度比较低。你眼光好，帮我选一个吧。嗯，你别动。嗯嗯。玫红色。你说的是玫红色？对，这个玫红色，玫红色，可是这是大红色的哎。以后关于红色系的问题，不要问我。为什么呀？给我色弱，色弱，哇！你真的有色弱吗？啊？什么颜色？这什么颜色？这什么颜色？这什么颜色？色弱，我哥有色弱，我这个当妹妹的竟然会不知道。据我所知啊，这个色弱呢是会经常发生在男性的身上，什么大红色啊、桃红色，在他们的眼里都是一样的。所以你说我们为什么逛街的时候一定要让我们男朋友帮我们选衣服啊？他们太无辜了，老逼我们嘛。<笑>那我们得给多少天底下男人平反呀、啊？哎，真奇，言青，你们俩不会有问题吧？我没有，所以嘛，我永远都是个当创意总监的料。而我们风大老板，就是当大 boss 的料。那有什么呀？大老板只要认得钞票是什么样子就好了，是吧？有道理。哎，我说你们这么公开的聊别人的弱点，这样好吗？好啊。那既然大家这么开心，我们跳舞。最近最近的闲暇娱乐，就是搜集我的缺点。呃，我们俩在一起那么长时间了，我总得多了解你一些吧。像你们这种大老板，想要了解谁，花钱派人去调查就行了。像我们这种小老百姓，就只能从生活中的点点滴滴去发现、去了解，是不是？这小嘴儿越来越会说话了。你学的，好吃吗？嗯，怎么不吃丝瓜呀？哎，你怎么会点丝瓜呀？嗯，我最不爱吃这个了。现在也会挑食了？这也是给你学的。你怎么不给我学点好的？你拿好。兴趣还硬要我弄，自己动手，怡情养性。你就是爱折腾人。大假期的，人家珊珊都不能休息，还得出门赚钱，还你这未婚夫，说出去都没人信，我都替他叫屈。我觉得我这个决定实在太好了。他现在开始注意到我，开始注意到我的缺点，注意到那个除了集团公告。还有网络以外的，你知道吗
。他现在开始学会挑食了，他已经学会在同等的高度看我，而不是仰视。哎，都是男人哎，他给我解释一下，我哥这是什么逻辑啊？下周就要开幕了吧？是啊，但是还有一批出去来时的坠子被大雪框在了南非，来不及空运过来。你说这不是摆明了要开天窗了吗？嗯嗯。你个管财务的，这个也要烦恼你？当然了，宫中秀就花了一个多星期了。如果第一个月还没有打平成本的话，再这么拖下去。那我要什么时候才能还你的一千万呀？你可要注意身体啊！嗯，别那一千万还没还，就把自己身子累坏了。我会惩罚你给我生宝宝的。嗯，对，我不能太累，我要尽快把那一千万还给你，然后我要跟你结婚，然后真真正正的成为风太太。还让你们封家子孙满堂。嗯。先说不结婚的，可不是我。这一千万还真值，让我们两个像真正的情侣了。开始，晚安。时尚的珠宝品牌，呃，我们主要都是请一些比较年轻有为的国内设计师来为我们全新打造的，比如这一款，大家最近都有看过《来自星星的你》吧？这个店呀，可是我未来的大嫂和她的堂姐一起成立的，你们可要多多支持哦。你哥是什么人物啊？子公司开幕还需要我们大家的支持吗？当然要多支持啦！只有这个品牌做起来了。他们才可以羡慕旁物的结婚啊！快过来看一下吧，这里设计的还不错哎。嗯，整个都挺简单的。这里呢，都是我们今年的主打款，每一款的背后都有一个小故事。您可以上前拍。冯大哥，欧豪，你怎么在这儿啊？啊，来做设计助理，所以也不好事先跟你打招呼。你先忙。是啊，他是自己回来应聘的吗？是啊，他在国外是学珠宝设计的，刚回国也没什么工作经验，这是他第一份工作。你怎么认识他？他爸可是上海市首屈一指的大企业家，看来你们可以考虑一下更换合作银行了。试的时候，他还特别拜托我们要给他一个机会。在珠宝方面，他确实需要一个机会
品牌，简称 FS， 这是我跟我堂姐一起创立的珠宝品牌。其实啊，珠宝的真正价值是体现在于这个宝石的原料，还有这个工艺的本身。啊，你看那些国外的珠宝品牌，对我们店里也有的，但是我们品牌叫一下，不好意思啊。失陪了。那你到那里去看一下吧。珊珊，你怎么把丽叔的订婚礼作为你的销售中心啊？想让他生气啊？哎，不会的，不会的。我送了他一对耳环，他说了，金子呀，最好呢从这个月就开始还钱了。丽叔现在也当真起来了。嗯，不错嘛，突飞猛进，越来越好了。嗯，名牌也开始认识起来了。下次咱们逛街的时候，没有借口不买了啊。我这是赚钱的知识，不是花钱的习惯。我现在还负债。哎，我跟你说，珊珊，你看这……哎，吴太太。万一要是看到自己的女儿这么漂亮的出嫁，一定会非常难过。谢谢你今天让我以哥哥的身份把你嫁出冯家老宅。记住。我还有风月，永远都是你的家人。好兄弟，照顾好他。嗯，放心吧。祝福我。其实你还没有想过，要怎么办我们的婚礼吗？啊，没关系，还有一年的时间，慢慢想。嗯，我的确没有想过要办什么样的婚礼。你们家的婚礼也不是我能想得来的。但有不喜欢的吗？其实我不喜欢庭院婚礼，要配合天气，太没有安全感了。嗯、呃，我也不喜欢气球拱门，既浪费钱又不环保。我也不太喜欢上新闻，但是我知道，你的世界婚礼肯定众所皆知。所以，结论是？结论就是，没有结论。让我好好再想想吧。嗯，嗯，删除法是个好办法。删除法。嗯、不知不觉，我跟风腾之间的关系好像有了变化。我觉得自己不再像是他身边的挑菜工、小跟班，而是真正的女朋友。面对事情能一起讨论、一起解决，而风腾似乎也乐在其中。啊，总之是好的变化。
这也是我帮你买的早餐。啊，谢谢啊。不过我平时不太吃早餐的。那怎么行？你工作一天那么辛苦，以后你每天的早餐都我帮你准备。真的不用了。还有，你应该叫我柳柳姐。你看着真的很年轻。呀，送早餐啊？这么好啊？有没有我的份儿啊？我先去工作了，嗯，早餐记得吃啊。哎，这个王红是不是对你有意思呀？送早餐？你能不一大早就八卦吗？人家王红比我小五岁，哎，当我是个姐姐而已。是吗？小五岁呢？哎呀。年龄不是问题，有爱就行啦。哎哎，今天是月底结算了啊，你还不快去工作？哎呀，月底结算，啊，嗯，好吧，那我去月底结算了。嗯，爱心早餐。五十万呢，是封上这两个月赚下来的钱，先还给你。经营店面需要现金，这个你们先留着吧。那怎么行呢？既然赚了钱，就得还给你啊。怎么，嫌这五十万太少，看不上眼啊？等你什么时候赚足了一百万，再跟我谈还钱的事。嗯。嗯。哎，对了。前王叔打电话来说，有一个阿姨要回你们老家，要不要带一些家乡的土特产啊？好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，好啊！如果下个月 FS 的业绩可以破百万，嗯，我给你带两份儿。君子一言，驷马难追。难追。实际的头衔一点兴趣也没有吗？我这次不是为了我自己，我这是为了投资。你想啊，如果我拿得了最佳未来女士奖，大家能不注意到我身上的珠宝吗？嗯，这可是推销风尚的绝佳机会。嗯，而且不用花一分钱去买平台的广告。原来是这样呀。对呀，多划算。嗯。去挑挑，走。他不会走火入魔的吧？珊珊还在里面呢，都准备了一下午了
不会吧？珊珊竟然花一下午的时间梳妆打扮呢？可不是嘛，你们都不知道吧？这一次我带珊珊去跳洋装，她特别的认真，她不停的问我哪件衣服更好看，不停的问我怎么样可以把首饰给推销出去。不会是你把人家逼太紧了，为了还债，她走火入魔了吧？不了解大巴，能让薛深深走火入魔的，只有。今天要不要竞争一下？最优雅的是，当然了，而且分成伯爵尼，这样我的礼服钱就赚回来了。成交。<笑>